Uma recente matéria publicada pelo jornal The New York Times deu medalha de ouro para o Brasil na modalidade corrupção. A crise política e econômica brasileira tem chamado a atenção da imprensa internacional que ganhou importância em território nacional diante da parcialidade com que a mídia local tem tratado o tema. O jornal alemão Deutsche Welle considerou um retrocesso político a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações. O, o risco de atentados durante as Olimpíadas também tem desestimulado turistas a viajarem para o Brasil. A imagem do Brasil no cenário internacional está na pauta do Viva a Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Desta vez quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva a Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Como sempre, eu vou passar os contatos para vocês que tiverem a fim de entrar em contato com a gente, deixar as suas dicas e sugestões para o nosso programa. Fique à vontade, tem o nosso e-mail vivavoz 949gmailcom Tem também o Facebook, facebook.com.br vivavozunivale E o Twitter e o Instagram, ambos arroba vivavozunivale Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Luiz Felipe Rebelo Que é mestre em Relações Internacionais e docente aqui na Universidade Obrigada pela participação, professor Boa tarde aos ouvintes aqui do Viva Voz E é sempre um prazer aqui estar participando junto à Rádio Univale Bom, professor, para a gente começar essa conversa, como, como você está analisando o atena, atual cenário político brasileiro, mas nessa perspectiva, assim, do ponto de vista internacional? Uh, depende principalmente dos atores que enxergam essas mudanças uh, que ocorreram aqui no nosso país. Em especial, o afastamento da Dilma Rousseff, da, da, da presidente Dilma Rousseff, que aconteceu em maio uh, desse ano. Quando eu falo de atores... Uh, a gente deve partir do, do pressuposto que a imprensa internacional faz uma visão dessas mudanças que ocorreram no nosso país, mas, de outro modo, o que é importante ressaltar aqui é que os governos, né, o, digamos, as, o, as chancelarias internacionais também, elas pronunciam notas, é, discursos, é, colocando a sua visão sobre essa transformação interna que ocorreu aqui no nosso país. E, e como é que você faz um apanhado geral dessas duas vertentes? Como a gente poderia uh, considerar? Uh, uh, do ponto de vista da imprensa internacional, varia muito da, da, da matriz uh, ideológica, dos órgãos de imprensa. Então, a opinião é diversa. De um lado, uh, para algumas entidades jornalísticas, o que houve aqui foi um golpe, foi um retrocesso, e que o nosso país, uh, uh, nesse caso, uh, deveria uh, tomar, tomar medidas, principalmente órgãos internacionais, como a Organização dos Estados <risos> Americanos, o Mercosul, a Unasul, que de deveriam suspender o país porque houve um atentado contra a democracia. De outra maneira, há alguns organismos internacionais que acham que uh, havia previsão constitucional no, 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 no processo de afastamento e, dessa maneira, procuram ressaltar para o público que uh, países como a Argentina, o Chile principalmente, não querem se interferir em assuntos internos uh, dos outros países. Entendem que é uma decisão a ser tomada pelo próprio Brasil, como também os Estados Unidos uh, deixou isso claro. Né? Mas é interessante, além desses atores que eu tentei delinear para vocês, de um lado, eh, organizações governamentais e imprensa, é o que a gente observa nas mídias sociais também sobre as, a imagem que tem do Brasil. Algumas dessas representações até partem de organismos, go, organismos go, governamentais. Eu não sei se os ouvintes já andaram é, visualizando aí nas mídias sociais de alguns avisos aos turistas que vão frequentar as Olimpíadas, é, que irão assistir as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, é, que o Brasil é um, é um país hostil a estrangeiros, que a chance de você é, ser é. roubado é muito grande. É. Uh, teve também outro problema de, de matriz uh, de saúde pública sobre a questão do Zika. Não. Então, problemas, para a gente falar do nosso país lá fora, eles são bem abrangentes. Realmente, a nossa imagem ela mudou muito rapidamente dos últimos cinco anos para cá. É, uma revista internacional de grande circulação, de grande importância, a The Economist, há mais ou menos, se eu não me engano, é, há uns quatro anos atrás, ela fez um editorial, uma capa da revista, em que a, estava ilustrado na capa a, a figura, né, uma foto do Cristo Redentor, uhum. mas havia uma montagem como se o Cristo ele estivesse uh, na forma de um foguete, uhum. em que ele estivesse uh, decolando, como o Brasil, como uma grande potência. Uh, tem, há países, inclusive o Brasil e outros governos que até, uh, no caso, 
advogavam que o Brasil deveria ser representante do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, para mostrar que o Brasil tinha um novo momento é. no mundo, a sua economia, a sua participação em fóruns diplomáticos. Ou seja, o gigante teria acordado, como até uma propaganda de marca de bebidas também fez, a respeito do Brasil. Só que, recentemente, eu acho que foi em 2014 para 2015... Essa, essa mesma revista, com esse mesmo editorial, fez uma capa ao contrário, em que esse Cristo que decolava, na verdade, ele tinha saído da sua rota de voo e estava, no caso, caindo. Né? E eu acho que essa capa, essas duas capas da, da The Economist, eu acho que elas retratam bem uhum. a visão internacional em que muitos atores têm é, do, do nosso país. Uhum. Professor, já que você falou que tem mudanças e que sempre acaba, dependendo do veículo, tendo alguma tendência, algum posicionamento, mas mesmo assim, pegando no contexto histórico, mudou muito a visão da, da imprensa internacional com relação ao Brasil nos, nos anos? Olha, eu acho que a visão que a imprensa faz do Brasil, uh, primeiramente, vem uh, dos indicadores econômicos. Uh, por exemplo, se nós pegarmos o ano de 2010, o Brasil cresceu... Uh, cerca de 7,4% no PIB. E nos últimos dois anos nós tivemos um PIB negativo, nós vamos fechar no próximo ano com um PIB negativo. E eu não sou especialista na, na área de economia ou economia internacional, mas o que nós temos que entender é que uh, o crescimento econômico, o quanto o, o país também torna-se uh, um locus atrativo para o investimento internacional, é que determina muito dessa visão numa sociedade globalizada, Uh, em que os investimentos econômicos são instantâneos e, e nesse sentido, uh, sendo que aqui nós, uh, nossa infraestrutura é precária, o custo do Brasil é altíssimo, uh, o, o mesmo, uh, não só os investimentos, mas para a instalação de empresas aqui, esse custo do Brasil implica uma burocracia gigantesca para muitas empresas internacionais que vêm aqui no nosso país. Hoje, nós recebemos pouquíssimos investimentos externos diretos aqui também. Ou seja, o lugar não é atrativo para receber é, capital internacional. E é obviamente que a imprensa, principalmente do primeiro mundo, né, independente se é uma imprensa do primeiro mundo, de uma, uma, uma matriz, uma matiz, no fato, de fato, mais de esquerda ou de direita, ela, talvez esse termômetro está muito pautado é, nos indicativos econômicos, de, principalmente desses últimos é, cinco, seis anos. É, o, o cenário... É, mudou é, rapidamente mesmo, com, logo com a saída do presidente Lula, quando assumiu a presidente uhum. Dilma. É, eu também não sou, como eu já falei, não entendo muito de economia, mas a matriz econômica que o Brasil muda a partir da crise de 2008, 2009, ela implica também uma série de, uh, digamos, uma série de, de reviravoltas para o nosso investimento externo, que implicaram aí com essa crise internacional, com essa crise do Brasil perante o cenário internacional. Mas é óbvio também, a economia mundial, ela, desde 2008, 2009, ela está praticamente estagnada. Todavia, alguns países crescem bastante. Se a gente uhum. pegar aqui na América Latina, com a criação aí, uh, digamos, uh, de várias organizações internacionais, uh, de comércio entre o Oceano Pacífico, uhum. uh, a gente percebe que países como a Colômbia, é, o México tem tido um crescimento bem interessante, uma inflação também baixíssima. Né? O, é, tem países que, principalmente os países do primeiro mundo, eles estão crescendo muito pouco, diga-se de passagem, União Europeia, os países da União Europeia e os Estados Unidos, mas alguns países aqui da América Latina crescem bastante. O país que menos cresce em, em, em termos de PIB é a Venezuela, que tem um retrocesso que a gente nem vai falar aqui, hum. mas é estrondoso, a Venezuela está passando um problema... É um choque muito grande para a sua sociedade. Uhum. E depois, o país que é, tem tido crescimento negativo é o Brasil. Ou seja, o restante todo da, da América Latina vem ah, apresentando é crescimentos positivos né, em termos econômicos. Uhum. Uhum. Professor, com isso, então, já vou aproveitar. Como é que na questão política, a relação com os outros países, o, go o governo da presidente Dilma estava sendo visto até mesmo com os últimos acontecimentos, com um pouco antes do impeachment, as acusações, uhum. as complicações econômicas, sociais. Como é que isso estava sendo visto lá fora pelos outros países? É bem interessante a tua pergunta. E uh, para tentar fazer um panorama para respondê-la, é interessante a gente colocar é, quando houve realmente, a, quando foi aprovado pelo Senado o afastamento. Uhum. Quando foi aprovado o afastamento da, da presidente Dilma, para que assumisse né, o presidente provisório, Michel Temer, houve aí uma enxurrada de declarações 
uh, por parte de vários países, aí, principalmente aqui da nossa região, do nosso hemisfério americano, a respeito do que ocorreu aqui no nosso país. De um lado, os países bolivarianos uh, como Nicarágua, Venezuela, Equador, uh, a gente pode colocar também a Bolívia, uh, o Cuba eles atacaram, ou seja, eles rechaçaram de maneira veemente que o que ocorreu aqui foi um golpe. Né? Agora, de outra maneira, países como a Argentina e o Chile, que são países talvez mais significativos, e a Colômbia aqui da região, eles permaneceram neutros em relação ao que ocorreu aqui. Mas é, é interessante colocar a respeito dessa visão que logo quando o presidente... Uh, interino, no caso Michel Temer assume, ele coloca na pasta do Ministério das Relações Exterior, Exteriores que o Ministério das Relações Exteriores né, uh, vai conduzir a nossa política internacional as escolhas, ele também carrega consigo a visão uh, de cada governo uh, para, no caso, instrumentalizar a inserção internacional do Brasil a gente percebe que quando assume o José Serra, muda totalmente a visão que o Brasil tem das suas parcerias estratégicas com o mundo e com a sua região. E logo quando o José Serra pega a pasta do, do Ministério das Relações Exteriores, ele é bem enfático, até pra, no meio diplomático, um pouco até, não diria deselegante, mas incomum, ele ataca ve veementemente contra esses países, dizendo que no, no que ocorreu aqui no Brasil foi um processo previsto pela Constituição, de afastamento, que esses países eles não deveriam se intrometer no, no, no assunto do Brasil, que para muitos países como Venezuela e, no caso, Cuba, não seriam países para falar sobre é, rupturas de, é, democráticas, não seriam exemplos de democracia uhum. e de direitos humanos para acusar o Brasil dessa maneira. E, 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 de fato, o que ocorre não é somente, e que é interessante a gente colocar aqui, uh, uma como é que eu posso dizer para vocês, o que a gente vai, é, que já vinha se pronunciando que se ocorresse o processo de impeachment, esses países eles iam se declarar da maneira que o fizeram. Mas o que ocorre mesmo com o processo de afastamento é toda uma releitura de política externa por parte do Brasil. E essa releitura ela é bem uh, explicitada nas dez diretrizes uh, de política externa que o José Serra ele colocou para o público e para todo o mundo de como que o Brasil iria uhum. se realinhar na balança de poder, como a gente fala nas relações internacionais, como uhum. o Brasil ia se realinhar, quais é, seriam as suas prováveis opções é, estratégicas, né? não só de economia, mas também de geopolítica, de diversas áreas uh, para o, os próximos anos. Né? E essas diretrizes elas deixam bem claro, é, em um primeiro momento, que, por exemplo, a política externa do Brasil ela não seria mais partidarizada. O que, que quer dizer com isso? É que o José Serra assume, e também a sua entourage, que seriam uh, os seus assessores e conselheiros mais próximos, que a gente pode dizer que se, são os embaixadores, o Sérgio Amaral e o Sérgio Danese, que o Brasil iria fazer as suas escolhas políticas não de acordo com o seu partido, mas ia fazer as escolhas políticas de acordo com os interesses do Brasil. Né? É óbvio que esse tipo de declaração das diretrizes é algo que foi é, muito debatido é, pela comunidade acadêmica de relações internacionais, não só de, de RI, mas de outras comunidades, e a gente pode perceber um certo aguçamento também ideológico em torno dessas, dessas visões, e especialmente do que o José Serra vem é, colocando até então. Essa semana também eu não vi, mas eu... Eu estava lendo alguma coisa que ele também deu uma entrevista no Roda Viva, uh, reforçando esses pontos uh, durante a semana. Criticou-se também pelo fato do José Serra, e eu concordo com esse ponto, não ser um, um, um diplomata de carreira para assumir esse posto. Todavia, na minha visão, ele está muito bem assessorado uh, por, por, essa, por esses embaixadores. Né? Tá certo, a gente vai para o um intervalinho, depois voltamos a conversar com o professor Luiz Felipe Rebelo. O assunto aqui é a imagem do Brasil lá fora. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos fazendo uma análise sobre o cenário do Brasil no exterior, como o Brasil está sendo visto pelos outros países. E o nosso convidado é o professor Luiz Felipe Rebelo. Professor, eu queria ainda voltar a resgatar aí esse ponto interessante que você colocou no finalzinho do outro bloco, que são essas novas diretrizes trazidas pelo novo ministro, José Serra, é, em relação a... a 
uh, a forma como o Brasil vai se relacionar com os outros países, né? O que mais chama atenção, né? além desse primeiro pronunciamento em que ele declara, não, não seremos mais partidários, o que, de uma certa maneira, pelo que eu entendi, causou uma estranheza internacional, esse tipo de manifestação, né? O que mais chama a atenção nesses, nessas diretrizes? Eu acho que, talvez, um dos pontos mais significativos, se a gente sair uh, da... Do, digamos, do, do hemisfério sul, é, praticamente, se nós saímos da, da América do Sul, da América Latina, é a gente uh, ilustrar, eu não lembro ao certo a numeração de qual ponto que era dessas diretrizes, Sim, claro. mas ela abordava que o Brasil procuraria reaprofundar os seus laços uh, estratégicos com os países do norte. A gente quer dizer que os países do norte é Japão, Europa e Estados Unidos. Porque... Se a gente fazer um contraste, até mesmo com a declaração do ex-ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa, o Celso Amorim, quando o Serra coloca essas dez diretrizes, a gente percebe, só para fazer um, um, digamos, um contraponto a respeito é, deste ponto, dessa diretriz em que procura reaprofundar os laços do Brasil com, as, uh, com grandes potências ocidentais, em que o Celso Amorim de, uh, dizia que, infelizmente... O, a política externa do Brasil estava, deu uma guinada, uma virada à direita. Ou seja, que o Brasil ele deixaria de ser o ponto de equilíbrio da região. O que, que no caso, o Celso Amorim ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que durante o governo Lula e o governo Dilma, o Brasil procurou se aproximar com a América do Sul, até mesmo a gente pode observar, isso foi feito ideologicamente, sem dúvida, uhum. mas ele tentou se, apro se aproximar no momento em que ele, o Brasil capitaneia ou ele tenta liderar a criação de instituições internacionais sul-americanas que não houvesse tanto a interferência dos Estados Unidos para a solução de diversos problemas aqui na América do Sul. Um desses problemas, por exemplo, são as Farc na Colômbia. O problemas que poderiam ocorrer eram, são conflitos entre os países sul-americanos, que no caso os Estados Unidos teve o papel durante... É, é, grande parte aí do século XX, de estabilizar a região. O Brasil ele queria ser mais protagonista, ele queria ser o país grande que, no caso, poderia dizer para a comunidade internacional, ó, oh, eu sou capaz de resolver os problemas da minha região, eu não vou ficar isolado, não preciso da ajuda dos Estados Unidos e de outras potências. Então o Brasil ele, ele criou uh, uma série de iniciativas que até a primeira reunião dos presidentes sul-americanos ela ocorreu em 2000, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas haveria outros encontros subsequentes, como a Casa em Cusco em 2004 e outras cúpulas, para criarem futuramente, em 2008, lá na costa do Céu Ipe, a UNASU, que é a União de Nações Sul-Americanas. Que, no meu ponto de vista, ela é importante institucionalmente para é, solucionar litígios na região, mas ela, ela, ela é uma instituição muito mais discursiva do que ter capacidade de atuar na estabilização da região. Só que o, de 2003 a 2010, ah, o protagonismo do Brasil era um na região, porque nós tínhamos mais ah, força no discurso, nós tínhamos mais capacidade de, ah, de digamos, pleitear investimentos para a região, só que agora a nossa realidade é outra. A gente não tem mais, a gente tem que, na minha, na minha visão, entender o nosso tamanho para a região e para o mundo hoje. E, e nesse sentido, quando Celso Amorim ele fala que o Brasil deixa de ser um, um ponto uh, de equilíbrio na região, que o Brasil era um gigante na América do Sul, um gigante né, é, com extraordinária luz, né, é, digamos, e voz próprias. E agora, na visão dele, o Brasil não deixaria mais de ter. Hum. Mas a minha visão, o Brasil, se ele não tem mais luz e voz própria, não foi por causa da mudança é, de um problema institucional interno. É um cenário muito mais complexo, uhum. é muito mais profundo. Ou seja, agora só para fechar esse, essa questão, é, o, quando o Brasil ele tenta, de certa maneira, ser o grande líder aqui da América do Sul, ele, de certa maneira, pede o afastamento é, de outros países do Norte. Só que agora, quando o Brasil, nesses princípios, ele ilustra que ele quer se aproximar uh, mais desses países, que ele quer cooperar, é colaborar mais com, com as grandes potências, significa, de certa medida, que o seu protagonismo na América do Sul ele vai ficar um pouco é, obscurecido com essa nova gestão. Talvez, penso eu, que para as prioridades de política externa, 
nesse, nesse instante de crise em que o Brasil não recebe investimentos internacionais, seja mais interessante, numa praxis realista, o Brasil se aproximar mais com as grandes potências, porque ele teria, digamos, não por questão ideológica, por questão prática, ele teria mais a ganhar com isso do que aprofundar iniciativas como uh, uh, a aliança bolivariana do, do antigo ex-presidente Chávez, uma aliança, digamos, um, um protagonismo ideológico. Tanto é que a Unasul ela envolve todos os 12 países da América do Sul, mas os países como Colômbia, Peru e Chile, eles participam dessa organização mais como discurso, porque grande parte... É, da questão e comercial econômica, isso sim que é importante. Uhum. A Unasul praticamente não tem essas iniciativas, ela é mais uma é, mais instituição para controlar os conflitos. Esses três países voltados para o Pacífico, eles estão com a Aliança do Pacífico junto com o México. Né? Eles estão indo mais para a Ásia e, e, de certa maneira, evitando um aprofundamento maior aqui, uhum. que não é tão interessante para eles na América do Sul. Muito bem, professor, eu vou aproveitar para você analisar um outro contexto aqui, Aproveitando que estamos próximos às Olimpíadas no Brasil, né, eu queria que você avaliasse como que isso está acontecendo, como que os países estão vendo esse fato agora das Olimpíadas no momento que o Brasil sofre por, com algumas crises. E até vou pegar outro ponto, que foi o, o recente atentado em Orlando, na, na boate em Orlando, que o Estado Islâmico acabou assumindo a, a autoria, e isso gera preocupações também em um possível, quem sabe, atentado no, no Brasil, é uma das especulações da, da imprensa mundial. E aí, professor, analisando todo esse momento de crise, desse atentado com o Estado Islâmico, e até faltando ali a parte da Zika, da Zika vírus também, todo esse contexto, como é que o pessoal está vendo... O, o Brasil, o estrangeiro está tendo coragem de vir para cá, está com medo, está receoso. E, as, na sua opinião, as Olimpíadas vão funcionar bem com todos esses problemas, entre aspas? Uh, veja bem, eu acho que a questão do Estado Islâmico, uh, ela é, um, digamos, é uma ameaça não uhum. só para o Brasil, para, digamos... Uh, para um evento de grandes proporções, como foi, como vai ser, será as Olimpíadas, como foi a Copa do Mundo em 2014. Uhum. Uh, ele é uma ameaça, uh, como é que eu posso caracterizar para vocês, que está presente em todos os lugares, né? como tu acabaste de relatar esse atentado que houve na Flórida e diversos outros atentados que ocorrem, são capitaneados pelo Estado Islâmico em outras partes, em outros rincões do mundo que a imprensa internacional não, não noticia, como no Paquistão, no Iêmen, uhum. é, os objetivos políticos do Estado Islâmico é, são atrair a atenção à sua causa, né? a mídia internacional, às pessoas. Eu acho que do ponto de vista dos países, das delegações, uh, dos turistas, né, porque a gente sabe que as Olimpíadas são um evento que atraem muitos turistas, eles vão estar, na minha opinião, eu não tenho estudo para colocar uhum. isso, mas o pouco que eu li sobre as Olimpíadas parece demonstrar essa questão, eles vão estar mais preocupados com o nosso <risos> problema de segurança pública uhum. da, do estado do Rio de Janeiro uhum. do que o estado islâmico. Entendi. É. Mais perigoso aqui mesmo. É. Eu acho que <risos> se a gente pegar quantitativamente ninguém. o número de homicídios que ocorrem no Brasil e na Venezuela, principalmente, que a Venezuela é o campeão mundial de uh, da Caracas, a cidade mais violenta do mundo, né, de homicídios a cada 100 mil habitantes, a probabilidade de uma pessoa ser vitimada... É, no Rio de Janeiro, é, é, teoricamente, seria muito maior do que em outro, outras partes do mundo pelo Estado Islâmico. É lógico que são ameaças diferenciadas, mas elas causam também temor é, nas pessoas. São duas causas diferentes. Uma é a causa terrorista e outra é um problema interno nosso uhum. é de segurança pública aí que só uh, se aprofunda. Mas já que tu perguntou mais a respeito sobre o Estado Islâmico, uh, a ABIN, que é a nossa Agência Brasileira uhum. de Inteligência ela está trabalhando com outras agências para monitorar possíveis uh, suspeitas de ataques terroristas. Até quando eu estava vindo para cá para fazer essa entrevista, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, eles estavam colocando em vários veículos aí de, de comunicação que a BIM parece que conseguiu é, interceptar, conseguiu ter acesso à informação de um chat para um aplicativo chamado Telegram, eu não conheço esse aplicativo, em que havia uma sala de papos jihadistas em português uhum. né? uhum. e que parece que o Estado Islâmico ele está ele está ele criou essa uh, esse chat para tentar angariar para tentar capitanear jovens para a sua causa uhum. agora é, é interessante que 
a gente pode perceber em relação ao evento que já tivemos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, outros eventos anteriores, como o PAN de 2007 uhum. e, as, e o, a Copa do Mundo em 2014. Teoricamente, a cidade, é, durante esse evento, funciona muito bem. Uhum. Parece que as forças de segurança pública elas se unem, né, desde a Polícia Federal, a, as Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferro, Ferroviária Federal, todas elas se unem, é, é, se coordenam, para evitar as ameaças, e a gente, eu não estou não, não acompanhando de perto esse processo, mas a gente sabe que durante as Olimpíadas eles vão é, fechar o cerco, as forças de segurança públicas vão estar tá lá para não tentar macular mais ainda a nossa imagem a, internacional. Mas veremos aí, a gente percebe que o, o tanto, é, digamos, a sociedade civil voltada para os estudos de segurança internacional tem se preparado, bem como as militares também, para esse evento, né? os militares brasileiros têm se, se preparado bastante para isso, têm estudado e esperamos aí que não aconteça nada demais em relação às ameaças terroristas. Né? Agora, os nossos problemas de segurança pública, voltando nesse ponto, o que a gente percebe é que são os mais prementes, com certeza. Professor, pena que nosso tempo terminou, mas muito obrigada pelas suas informações. Nós recebemos o professor Luiz Felipe Rebelo, mestre em Relações Internacionais. Muito obrigada. Obrigado, professor, e muito obrigado também a você de casa, acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.